ఉస్మానియా కేసీఆర్ గారు వెళ్ళలేదా అక్కడ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ జరిగినప్పుడు వెళ్ళలేదా అంటే ఈ పనికి మాలిన మాటలు పనికి మాలిన కథలు సందర్భం ఉంటే పోతారు లేదా కేసీఆర్ గారికి ఏం పని లేదా ఉస్మానియా చుట్టూ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ చుట్టూ రాహుల్ గాంధీ తిరుగుతాడు ఆయనకి పని లేదు గోలు గిల్లుకుంటూ కూర్చోవాలా తిరుగుతాడు మిగతా పని చేసేవారికి ప్రజల కోసం పని చేసేవారికి పనిలో నిమగ్నమయ్యే వారికి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న సిల్లి సిల్లి అంశాలు తప్ప ఇంకోటి కాదు చెప్పనేవి కూడా చేశాము ఈరోజు మీరు అంటున్నారు కదా ఉస్మానియా అని ఎంతమంది ఉస్మానియా విద్యార్థులకు కాంగ్రెస్ టికెట్లు ఇచ్చింది ఎంతమంది టీఆర్ఎస్ ఇచ్చిందండి టీఆర్ఎస్ విద్యార్థి ఆదర్శం కాదు అదో పనికి మాలిన చెత్తపాటి దాన్ని ఆదర్శంగా ఈ దేశంలో ఎవరైనా తీసుకుంటే వాళ్ళంత మూర్ఖులు కోరలేరు కానీ ఈరోజు ఉస్మానియా అన్నారు కూడా చెప్తా ఉన్నా ఈరోజు ఎల్లమండి కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉస్మానియా నేను కూడా చూస్తాను ఒకరు ఒకరిని ఎల్లమండి చూద్దాం ఏమంటా ఉన్నా అంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎన్న వినిపించిన సొల్లు పురాణాలు విని పనికి మాలిన మాటలు విని ఒక్క విద్యార్థికి టికెట్ ఇచ్చారండి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఈరోజు ఒక బాల్క సుమన్ ఎంపీ చేసింది టీఆర్ఎస్ ఒక గ్యాదర్ కిషోర్ని ఎమ్మెల్యే చేసింది టీఆర్ఎస్ నలుగురు బ్రహ్మాండంగా ఉస్మానియా విద్యార్థులను ఈరోజు కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా నియమించింది టీఆర్ఎస్ కళాకారులకు అవకాశం ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ జర్నలిస్టులకు అవకాశం ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్లో పైర వికారులు టికెట్లు అమ్ముకుంటున్నారని వాళ్ళ నాయకులే చెప్తున్నారు నేను చెప్పడం కాదు కాంగ్రెస్ డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ చెప్పాడు నేను రంగారెడ్డి జిల్లా మరి దానికి ఆన్సర్ చేయమండి ముందు వాళ్ళని హామీల విషయంలో మీరేమో మేము అమలు చేసి తీరతాము చెప్పినవి చేసాము చెయ్యనివి కూడా చెప్పినవి కూడా చేస్తున్నాం అని చెప్తా ఉన్నారు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు అనేది పెద్ద కాన్సెప్ట్ దేశం మొత్తం ఆసక్తిగా చూసింది కేసీఆర్ చెప్పినప్పుడు ఇంట్లో కొడుకుంటే గోడ కాళ్ళు తగులుతాయి అలాంటి వద్దు మనకు కావాలన్న కానీ మీరు రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల టార్గెట్ పెట్టుకొని ఇప్పటి వరకు ఎన్ని లక్షలు పూర్తి చేశారు ఇప్పటి వరకు లక్ష డెబ్బై రెండు వేల నిల్ ఇండ్లు వివిధ స్థాయిలో నిర్మాణాల్లో ఉన్నాయి రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఇండ్లకి టెండర్ పూర్తయింది పద్నాలుగు వేల ఇండ్లు మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాము మిగతాయి వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి చంద్రశేఖర్ గారు మీకు ఒక విషయం అంటే అల్టిమేట్గా ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రము ఏ ప్రభుత్వము తలపెట్టిన ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నప్పుడు విఘ్నాలు ఉంటాయి తెలంగాణలో ఒకవైపు ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ మిషన్ భగీరత కానీ సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కానీ శరవేగంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండ్ల నిర్మాణానికి కూడా మేమే పద్ధతిని అయితే మేము ఎంచుకున్నాము కాలనీలు కట్టాలి మోడల్ టౌన్షిప్లు కట్టాలని దానిలో ఒక నవాంతరాలు వచ్చినమాట వాస్తవం అందుకే దాన్ని సవరించుకుంటా ఉన్నాం సవరించుకుని దేశంలో ఏ ప్రభుత్వము చేయని విధంగా ఎక్కడ స్థలం ఉంటే అక్కడే మీరు ఇల్లు కట్టుకునే దానికి కూడా ఐదు లక్షల రూపాయలతో మరి ఆ విధానాన్ని కూడా కొత్తగా తీసుకొని రాబోతా ఉన్నాం రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఇండ్లు వివిధ దశల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా రాబోయే జూన్ కల్లా పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం దళితుల్ని ఆకర్షించిన ప్రధాన హామీలు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి మూడు ఎకరాల పొలం ఇప్పటివరకు దాదాపు పదమూడు వేల ఎకరాలు ఎంతో ఇచ్చారు అది ఇప్పటి వరకు వచ్చింది పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఎకరాలు అంటే పదిహేను వేల ఎకరాలు నాలుగు వేల కుటుంబాలకు లాభం తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలు ఇవ్వాలి మీరు తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలు ఇస్తామని మేము ఎక్కడా చెప్పలేదు దళితులకి మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తామని చెప్పాము ఇస్తూనే ఉంటాం దానిలో నిరంతరంగా జరిగే నిరంతరంగా జరిగే ఈ ప్రక్రియలో తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఒకవైపు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు శరవేగంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రజలకు విశ్వాసం వచ్చింది మాకు నీళ్ళు వస్తాయని మేము భూమి కొనుగోలు చేద్దామంటే కూడా దొరకట్లేదు ఉదాహరణ ఇప్పుడు నా కాన్స్టిట్యున్సీ ఉంది నా కాన్స్టిట్యున్సీలో నేను భూమి కొనుగోలు చేసి అదే కార్యక్రమాన్ని నిర్ పూర్తి చేద్దాం ప్రయత్నం చేద్దామని విజయవంతం చేద్దామని ప్రయత్నం చేశాం భూమి అమ్మడానికి కూడా ఎవరు ముందుకు రావడం లేదు రైతులు అలాంటప్పుడు పథకాలు సవరించుకోవాలి మార్పులు చెరుపులు చేసుకోవాలి ఒకవేళ అవసరం లేదు పెట్టుబడి రూపంలో దళితులకు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వాలి తప్పే ఉంది ఇంకా మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తాడని ఆశపడ్డ జనం కేసీఆర్ మీద పెట్టుకున్న ఆశల్ని ఈయనే ఇస్తాడు అని అనుకుంటున్నారా ఈయన మమ్మల్ని మోసం చేశాడు అనుకుంటున్నారు చూద్దాం డిసెంబర్ పదకొండు నాడు మీరు అంటున్నారు కదా డిసెంబర్ పదకొండు నాడు ఎవరు ఏం చెప్తారు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా తెలుతాయి ఇప్పుడు మేము ఏ ప్రయత్నం చేసినా సిన్సియర్గా చేసాం మేము చేసిన ప్రయత్నాల్లో ఒకవేళ లోపాలు ఉంటాయి లోటుపాట్లు ఉంటాయి తప్పకుండా ప్రజలు తిరస్కరిస్తారు అనుమానం ఎందుకు కానీ మేము స సరైన పద్ధతిలో పనిచేసామని ప్రజలు భావిస్తే గెలిపిస్తారు పథకాలు ఇప్పుడు మేము నేను ఒకటి అంటా ఉన్నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆరే ఆరు వాగ్దానాలు ఇచ్చింది మేనిఫెస్టోలో ఒక్కటంటే ఒక్క వాగ్దానం నిలుపుకోలేదు మేము చాలా వాగ్దానాలు ఇచ్చాం తొంభై తొమ్మిది శాతం నిలుపుకున్నాం ఇంకా మిగతాయి కూడా పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నాం డబుల్ బెడ్రూమ్ తెలంగాణ హామీ నెరవేర్చారు కదా ఏది అన్నిటికంటే పెద్ద హామీ తెలంగాణ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇచ్చిన హామీ కాదు రెండు వేల ఒకటిలో ఇచ్చిన హామీ కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక పార్టీగా 